，不是说 F S 的零体做的不好，只是很单纯的因为这一个 H F 的太便宜了，所以说呢只能把它淘汰掉了。主要是你敢相信 H F 零体再版之后，它价格跌的那是相当之惨，导致这两个我是一样价钱到手的。嗨，帅哥，给个三连呗！哎，今天我们来看到这个 H F 假面骑士呢，是主机的基础形态，这个呢就是零体嘛。这一盒的版本就是平成时代版，就是最新的变相再版。我买的呢是呃二十三年的出版，这是一盒定价高达税前呃七千日元的通贩。可以看到呢，底下就是有这个一体的背景板，然后就是说明书信在这侧面是新规的盒子嘛。比起出版呢，出版的话，我们记错是四千多日元税前，然后比起它的配置呢，是多了一个游流仙小特点，所以说这玩意儿呢，它就是涨价，然后就是没有那一个小游流仙了。然后它的配件呢，是真的不多，替换的猫都一把武器，还有呃两对手型而已。这是平常时代这五个主题里面配置最寒碜的，因为其他的都是两个武器，然后就是一对手型，它只有两对，连个抛出手都没有。我们都知道，它零体的话，它是有结印手的，无论是单手机或者是双手结印手，它都没有，只有这些最基本的常用手型。不过武器呢，并不是故意阉割的，因为呢，它的枪形态还有剑形态呢，就是单纯的这样转个把手就完事我呢，最烦买灵气系列的 H F， 除了它因为人体低，所以说做的比较敷衍嘛，就连手型也是给两对，就是看得出来足够敷衍。最重要的问题就是它这个因为皮套设计的原因，它这个妖魔呢，塞在里面是真的不好撕出来，因为你一旦把这个妖魔呢断到里面了，那它就不好弄了，因为有这一个披风干涉。来，我们小心一点把这个妖魔弄下来。好家伙，真好撕！一定要注意，千万不要把这一个膜给弄断了，不然的话断里面了，真的是弄不出来了。好，第一个有惊无险，第二个药膜呢也不好撕。OK， 说真的，这一个 F 二是我觉得是挺好了，比起 H F 呢，至少它这个底的漆面更亮，然后就是这一个银也是更亮，然后就是头的层次也是发色更正，总体的发色呢是远远强于这个 H F 的，但是呢它奈何体型还是偏大一些，不能很好的和 H F 拼成主机搭配，所以说呢。最后还是选择了买 H F， 毕竟只要它便宜呢，这也是它唯一的优势了。它的重量方面呢是六十七克，荧光效果呢是十分惊艳的。除了它的一个头部、胸口以及这个腰带的三个透明零件之外呢，其他地方的这些印全部都是可以荧光的，这个效果真的可以说是特别的漂亮。然后呢，得益于它浑身的基本上就是这些银色的分件，加上这些银印之外呢，就是这个橙色的分色了，其他地方基本上没什么分色。所以说呢，就不用担心这个是百汇厂代工的，就不用担心上面全都是沾的百汇制毛了。它为了还原这一种皮质的效果呢，还是要喷一点消光的嘛。但是喷完之后的效果也不如这一个 F S 高亮面的效果好就是了。然后百汇这个破厂嘛，它一喷这一个高亮面的保护漆，就会导致各种巨皮，反正就是惨不忍睹的这种漆。它连这种透明漆都喷不好，就是离谱。百汇这样什么漆都喷不了。我们把 F S 和它放一起，就能很明显的感受到这个 F R 四我说过一点点跨度，所以说呢，就导致它们两个身高差呢是基本上不怎么明显。主要看体型上的问题的话，就是 F S 它这一个大腿呢，还有小腿之间真的是可以说是太板直了，像是机器人一样。H F 的这个腿型虽然说做的不咋地，但是也能看得出来一些人体该有的曲面弧度，这样的话就看起来没有这么的别扭，虽然说也是不咋地。而其他地方呢，真的挺难评的，真的没感觉这个 H F 比 F S 强到哪里去，只能说是这个 F S 的呃零体呢，确实做的挺好的，比后面说那些 F S 是主题基础也强上不少。比如说最后说那一个乐器吧，那当然的话真的是挺让人难崩的。这一盒呢，我也拼完两年多了，可以看到这些贴纸都是没有翘边的，哪怕是这个风衣上的贴纸，唯一翘边的地方就是这一个腰带侧面的这一个银色贴纸是翘边的，其他地方都没问题的。而局部地方的话，这个 F S 真的是没有差到哪里去，主要就是这个头部真的是圆润大了一些，这个 H F 的比例勉强是算是更舒服一些。要不是二一年一个 H F 二手的都要四百多，怎么可能会买 F S 呢？现在呢，真的可以说是没得选了，毕竟这两个就差几十块钱，肯定要选这一个 H F 呀。拼装呢，还是不能够碰瓷成品的。即便这玩意儿吧，它是橙色做的，颜色是发色不咋地，然后这个风衣呢也是可动上屎一样，也不能拆卸。那个 F S 呢还能还原零一脱离形态呢。然后这个亮黑色的质感做的不咋地，再加上百汇它的保护漆喷的像屎一样的巨皮。这个颜色呢也是喷的挺逆天的。我刚开盒的时候这里是没有这一块黑色的层漆的，是我发现我摸了一下，它这是发粘，然后一下就抠掉了，就很离谱。身上的这一些橙色的银印呢，也是颜色太暗了。你不开这一个荧光灯的话，真的是看着实在是不明显。唯一一个比 F S 强的地方就是它这一个腰带面板是可以打开的，但是也没什么卵用啊，因为呢它这一个眼环是不能够拿出来的。其他的假面骑士，它的边缘小道具都是可以拆换的，它的就不能。它明明可以设计这里有个打开机关，能把眼环拿出来随意替换嘛，但是它却并不能。这个 S F 的零七系列真的是做的特别敷衍，竟然把这一个小道具的功能给阉割了。然后它的残疾的可动的话，我们可以看到低头幅度非常小，抬头也不大。然后戴上帽子之后是更小一些，转动的话也是。如果说有帽子的话，那是惨不忍睹。然后胳膊的话，下拉一下，然后再这样平台。注意这个袋子有点干涉
所以说要在里面去的话好弄一些，这样的话就能够达到接近九十度。然后大风车的话是没问题的，大臂有拼装，虽然说没有装甲的干涉，但是呢胳膊轴也是只有不到一百度的区域轴，手腕呢还和这一个银色的环有干涉，所以说呢基本上没有什么可动，只能转动。胸腰的话更不用说，虽然说它这个是软材质的，但是呢干涉是非常巨大的，前倾后仰幅度都非常的差，特别是后仰结合这个一个屁股干涉一点都没有。腿部的话这是一个二点零竖体，然后拉下来之后，然后再侧踢，幅度的话是能够接近一字码的。然后这个老的二点零竖体呢是没有防穿帮的，前踢能够接近九十度，后踢是能够有三十度以上，然后大腿跟着有拼转，屈膝幅度呢是能够达到一百二十度以上。膝盖这里呢是没有上胶水的，尽量站一下吧，不然的话崩飞了以后找不到就尴尬了。然后脚腕向内幅度比较一般，向外基本上没有。脚尖，配件方面的话，首先看一下地板帽兜，你呢需要把这一个刺绣零件呢从天然盖上给薅下来，然后呢才能够装上这一个盖上装起来的帽兜，底下也是有装进行对这里的连接。替换回目链的这些状态的话，别忘了安上这一个刺绣零件，特别容易弄丢。替换手型仅仅是一对五指防冲手和一对五气握指手，没有接近手就算了。你发现问题了吗？对面说它的武器呢是有枪有剑，但是呢它只给了你一对这个最基本的武器握指手，而且呢中间是一个超级大的凹槽。它之所以这样做呢，就是它这一个武器柄了太粗了，所以说为了让位才做成这个样子。但是呢你稍微多按一个 H F， 咱们其实也都知道，就是说呢它持枪还有普通的握指手是不一样的，就是持枪手呢它的一这一个呃食指呢会是一个勾住扳机的状态，而灵旗呢它仅仅是给了你这么一。就是这一个普通的握持手，并没有给你持枪手，即便它有枪。而它变枪的方法呢，也不是我刚才说的，就这样把这一个把手给掰过来就完事了。因为呢，它这个枪可不长这样的，它呢还需要把这一块掰下来，然后掉个头再装回去，这样的话才是枪模式。然后这一把武器呢，做的还是蛮精致的，一开始都是透明零件，对吧？然后就拼了这一些分色游戏，正反面的涂装是不一样的。中间这一个小眼的涂装呢，也是非常精致的，看这些看不进程度也是非常不错。然后在我给他替换上武器握持手的时候，才发现一个非常逆天的事情，就是说他这个手环呢，可以看到是没有插到底就给我粘上了。好的，以上就是一个 H F 零七的情况，侦察所见，设计是十分敷衍的，东西做的是真不咋地，可动也不行，而且光头还诈骗，根本摆不了那一个架剑的动作。所以说呢，这玩意儿要不是价格太便宜，真的是性价比不如 F S。毕竟 F S 造型好，发色亮，而且还有接印锁，还可以还原零一状态。这个呢，仅仅是好在全新只要一张多。